Él se tiró a la piscina más aterradora del mundo. Mafia Panda, te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal. Los que comenten GTA letra por letra les daremos tres corazones. Ya hemos abierto el canal de juegos. Los que vayan y se suscriban los saludaremos en el próximo video. Nada más mira esta piscina que está a 115 pies del suelo. Se encuentra en Londres y está suspendida en mitad del aire. El cristal es completamente transparente para que la inmersión sea mucho más terrorífica. Pues puedes ver lo que hay debajo de tu tus pies y evidentemente tiene que estar reforzado para que en algún momento la presión del agua no lo reviente ni caigan las personas al fondo. Bueno, esta piscina es un poco más diferente. O mejor dicho, completamente diferente Se tratan de piscinas naturales de barro Muchas de estas son compuestas debido a que el lodo se combina con el agua Y termina creando este tipo de cosas Pero también están cerca de actividad volcánica Es decir que cerca de los pozos volcánicos Hay cierta actividad que ayuda a que la combinación con el agua Cree esta especie de barro Que supuestamente tiene muchos efectos curativos y sanatorios Bueno, y si querías conocer más piscinas que estén en mitad de la nada Esta piscina de cristal que está en la mitad de dos rascacielos puede generarle miedo a cualquiera. Mientras pasa el tráfico de la ciudad y las personas van hacia sus trabajos y cumplen labores cotidianas, puedes estar allí en la piscina a mitad de la nada reposando tranquilamente como si fueras un millonario y auténtico divertido que tus vacaciones fueran todos los días. Y bueno, este contenedor de cristal que está en mitad de un acuario nos muestra cómo sería la inmersión con un cocodrilo hambriento. Tienes que tener cuidado porque obviamente por encima tienes que tener respiración y hay un hueco en mitad de tu tubo de cristal. A veces sientes de que el cocodrilo se quiere meter por encima de la superficie y eso hace sentir desespero a cualquiera, es más, hasta el chico se asusta. Esta piscina que estás viendo a continuación se encuentra en Dubai. Es muy auténtica debido a que tiene varias secciones y entre más profundo vayas, más lugares nuevos vas encontrando. Por ejemplo, puedes practicar bicicleta estática, puedes ir a lugares que tienen sus propios billares, otros que parecieran de que están abandonados en medio de la nada. Lugares que fueron sacados literalmente de las películas, donde está Marilyn Monroe, Scarface, Al Pacino, muchas cosas. Hasta teléfonos que pueden hacer referencia al propio Superman, manglares mágicos como las películas películas de Disney, bibliotecas que pueden tener libros que guarden secretos, lugares para jugar ajedrez donde puedes increíblemente sacar las fichas y que se eleven en medio del agua. Sinceramente hasta están las propias motos de Harley Davidson, un lugar que puedes tener todo lo que te gusta de tu niñez sin necesidad de moverte. Mira esta piscina natural, se encuentra en medio de la naturaleza y es simplemente hermosa por varias razones. Tiene muchos lugares de donde te puedes arrojar y tirarte clavados y también tiene un lugar que está más o menos a 30 metros del suelo. No estamos muy claros de cuánta profundidad tenga esto, pero a juzgar por las personas que se han arrojado, parece de que este no tiene un fondo muy claro. Evidentemente, dependiendo del territorio en el que estés, vas a encontrar lugares más profundos o menos profundos. Tienes que tener cuidado de que no pises en falso y te vayas al fondo. Mira este tobogán en medio del bosque. Este tobogán da la ilusión de que en cualquier momento por la velocidad que llevas te vas a salir. Y esa es la atracción principal de un tobogán que está en forma de C. Podría notarse aburrido a simple vista, pero cuando está dentro de él, podrías gritar del susto porque ves como con la velocidad que llevas, puedes salir arrojado como si fueras una patineta en el salto libre como si estuvieras practicando extreme sports bueno, estos toboganes me encantan, pues la entrada de este es muy parecida a la de una cascada pequeña. Y cuando empiezas a ingresar, la velocidad va subiendo poco a poco, hasta que poco a poco parece que eres un Ferrari a toda velocidad en un circuito abierto. Las personas van a experimentar cómo la velocidad va subiendo y también la presión y la adrenalina los arroja hacia adelante. Y también los colores de todas las esferas que están en medio del tobogán tienen una especie de colores que te genera una ilusión óptica. Es un viaje que obviamente a cualquiera le va a gustar. Y nada más mira cómo en medio de la atracción pasas por debajo de un puente Tienes que tener la cabeza agachada en todo momento para no golpearte la cabeza Y no terminar noqueado en la atracción No. 
qué horror. Mira a este chico que se arrojó por un tobogán y quedó atascado en la mitad del pasillo. Cuando este intenta seguir hacia adelante, la atracción del tobogán no lo logra empujar y se devuelve de espaldas. Esto no sé exactamente si le genera raspaduras o quemaduras en la piel, pero el miedo se siente y el chico sabe de que se está desesperando. Y hablando de desespero y también temor, este está encerrado en una cápsula. El sujeto que estamos viendo a continuación es un preadolescente y está encerrado en una cápsula que en cualquier momento se va a abrir y lo va a dejar desplegándose en mitad de un tobogán. Este par de hermanos están con miedo porque no saben en qué momento los vaya a arrojar y el miedo se nota en sus miradas. El vértigo es uno de los factores principales que se ve en medio de la atracción y cuando ellos sienten de que no debieron entrar a la atracción y se están arrepintiendo es cuando se abre. Esto es lo que pasa cuando te atascas en medio de un tobogán. Lamentablemente no puedo mostrar el kit completo pero el cuarapazo que se pegaron, uff, es que hasta yo lo sentí aquí narrando el video, es que no sé exactamente a quién le dolió más, si la chica que se tiró de cabezas o la que sintió el desespero de que el tobogán no las estuviera deslizando de forma adecuada, ese golpe que se pegó en la espalda ¿no? ¿Se acuerdan de uno de los toboganes que mostré al principio? Obvio que tienes que acordar. Pues ese también te hace sentir como en cualquier momento te puedes salir de la atracción, te puedes deslizar por la velocidad que llevas y salir fuera y si no te sales por fuera tienes que caer a un agujero que te arroja en un clavado a unos 2 metros de altura hacia el agua. Es muy emocionante para muchos pues en algún momento de la atracción puedes quedar atascado y sentir el desespero de no seguir deslizándote y de querer caerte ya al agujero. Es una elección, quieres caerte fuera de la atracción o quieres caerte a la piscina. Lo que vas a ver a continuación es una chica atascada en medio de un tobogán y para rematar es en un crucero. Y un crucero que está en mitad del mar. Yo no sé qué es peor que eso. Esas tres cosas y el desespero de la chica puede darte claustrofobia, aún así no sufras de claustrofobia. Ella se intenta impulsar con sus propios brazos, pero la posición en que se encuentra es demasiado incómoda. O sea, está completamente imposibilitada. Dios mío, yo siento el desespero de ella. ¿Cómo vas a gritar ahí? ¿Quién te va a escuchar? Menos mal el tobogán es transparente porque si no... Bueno, y un tobogán más chill como para tener un poquito más de balance en el video, ya vimos cosas muy perturbadoras, pero este pues como que nos eleva una velocidad tranquila nos hace sentir bien pues en este no pasa nada Pero este tobogán sí te puede hacer sentir desespero y yo sé por qué te lo digo querido panda porque es muy largo. Y además de que es muy largo la velocidad a la que te lleva te hace sentir que ya no más. No quieres seguir en el viaje y cuando quieres parar el tobogán te sigue empujando y te sigue empujando y ya no paras. Y en ese momento es cuando dices Dios mío párame, párame, ayúdame. Y el agua te chorrea la cara y bueno por fin ya no. Bueno, y esta atracción si está cubierta completamente será por algo. Uy, esa entrada me recuerda fuerte, pero muy fuerte. Como a las películas de los 80s que mostraban películas de bar. Es increíble, esto está excelentemente bien adornado. No se me da un, un aire a Inglaterra, un aire a cerveza, un aire a borracho. <risa> ese pequeño niño en el tobogán que se va a arrojar tan grande, ¿cuál crees que sea la consecuencia? Será de que el tobogán lo destroza completamente, pero bueno allá va este héroe padre que va a ir a rescatarlo ¡Wow! ¿Cómo creen que haya pasado esa migajita el susto? El tobogán sinceramente tiene unas luces de neón que te dejan completamente loco y alucinado Bueno querido panda, este ha sido el video del día de hoy Sabes que si ha sido de tu agrado me puedes regalar Tu asombroso me gusta sin respirar Pero la pregunta es, ¿cuál piscina fue la que te Te mando un beso, chao